Hemos logrado tanto juntos. Quiero agradecer a toda mi familia, a mis amigos, mi personal y a tantos otros por estar aquí. Les agradezco por sus esfuerzos, su trabajo. La gente no sabe lo duro que trabajó esta familia y trabajaron para ustedes. Pudimos tener una vida mucho más fácil, pero hicieron un gran trabajo. Agradezco a todos. Agradezco a Mark Meadows, que está por ahí. Agradezco a Mark. Pero ha sido especial. Logramos mucho. La primera dama ha sido una mujer de mucha gracia y belleza y dignidad. Y tan popular con la gente. De hecho, querida, ¿quisieras decir una palabra? Ser su primera dama fue mi más grande honor. Gracias por su amor y su apoyo. Estará en mi corazón y en mis rezos. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a sus familias. Y Dios bendiga a esta bella nación. ¿Qué más hay para decir? Pero lo que hemos hecho, lo que hemos hecho ha sido increíble por, bajo cualquier estándar. Reconstruimos la fuerza militar estadounidense, creamos una nueva fuerza llamada Fuerza Espacial. Eso solo sería un gran logro para un gobierno normal. No lo fuimos. Cuidamos a los veteranos, 91% de aprobación. Los veteranos nos dieron una aprobación nunca visto. Cuidamos a los veteranos, estaban maltratados antes de venir nosotros. Como saben, les dimos gran servicio, pagamos la cuenta, pueden ver un doctor, no hay que esperar tiempo. No hay que esperar mucho tiempo. Y deshacernos de la gente que maltrataba a los veteranos. Así que los veteranos están contentos. La gente está contenta. La fuerza militar está encantada. Obtuvimos los más grandes recortes impositivos en la historia del país. Espero que no aumenten sus impuestos. Pero si lo hacen, se los dije... Y si miran a las regulaciones que considero las regulaciones, los recortes de regulaciones son lo mejor que hemos hecho. Han ayudado a la creación de empleos. Esas cifras han sido increíbles. Cuando comenzamos, si no hubiéramos sido golpeados por la pandemia, hubiéramos tenido cifras nunca antes vistos. Ya las cifras son las mejores. Si ven lo que ocurrió hasta octubre, del año pasado las cifras estaban en un nivel nunca antes visto. Y a una hora la reconstruimos dos veces. Nos golpearon, no nos culpan. A todo el mundo lo golpearon. Y ahora la bolsa de comercio está más alta que en el punto más alto previo a la pandemia. Así que podemos decir que la reconstruimos dos veces. Verán cifras increíbles que comenzarán a entrar. Si dejan las cosas como están, cuídense, es muy complejo, pero verán que ocurrirán cosas increíbles. Recuérdenos cuando vean estas cosas, cuando vean que ocurran, recuérdenos. Yo veo, veo a elementos de la economía que están planeados para hacer un cohete para arriba. Tenemos el mejor país del mundo, tenemos la mejor economía del mundo y más allá de lo malo que fue la pandemia, fuimos golpeados igual que el resto del mundo. Nadie, se, nadie escapó de eso. Están sufriendo mucho. Hicimos algo considerado como un milagro médico, lo llaman un milagro y eso fue la vacuna. Obtuvimos la vacuna, la desarrollamos en nueve meses en vez de nueve años o cinco años o diez años. Mucho tiempo. Iba a tomar mucho tiempo. Muchos años para desarrollar la vacuna. Sacamos dos. Hay otra más que viene. 
y es un gran logro. Deberían comenzar a ver buenas cifras. Próximamente verán esas cifras subirán fuertemente y solo puedo decir que trabajamos fuerte, dejamos todo como dirían los atletas, dejamos todo en la cancha. No hay que venir y decir, no podremos decir en un mes cuando estemos en Florida, donde no los veremos, podríamos haber trabajado un poco más, no se puede haber trabajado más, tuvimos muchos obstáculos, las superamos, obtuvimos 75 millones de votos, es un récord en la historia de un presidente en el cargo, un récord por mucho, por muchos millones en la historia de un presidente en el cargo. Es un honor, una de las cosas que nos enorgullece es la selección de más de 300 jueces federales y tres jueces de la Corte Suprema, una gran cifra, una cifra récord, así que hemos hecho mucho, aún hay cosas por hacer, primero hay que mostrar nuestro respeto y amor por las familias que sufrieron tanto por el virus de China, es algo horrible que fue entregado al mundo, no sabemos de dónde vino, pero es algo horrible, así que tengan cuidado, tengan mucho cuidado, pero queremos mostrar nuestro amor por la gente que sufre, incluyendo a las familias que han sufrido tanto. Así que con eso quiero decir que ustedes son increíbles, son gente increíble, este es un gran país, es un gran honor para mí y un privilegio haber sido su presidente. Siempre lucharé por ustedes, estaré mirando, escuchando y les digo que el futuro de esta nación nunca ha sido mejor. Deseo que el, les deseo el nuevo gobierno mucho éxito y mucho amor. Creo que tendrá mucho éxito. Tienen la base para hacer algo espectacular y nuevamente la pusimos, lo pusimos en un país a pesar de la peor pandemia en golpear desde 1917, hace más de 100 años. Y a pesar de eso, a pesar de eso, las cosas que hemos visto han sido increíbles y no las podría haber hecho sin ustedes. Así que un adiós, los amamos, estaremos de regreso de alguna forma. Y nuevamente, al irnos, quiero agradecer al vicepresidente Mike Pence, a Karen, quiero agradecer al Congreso porque trabajamos muy, muy bien con el Congreso, con ciertos grupos del Congreso, pero hicimos tanto, nadie pensó que fuera posible. Agradezco a la gente de Washington, a la gente con la que trabajamos para lograr este milagro. Tengan una buena vida. Los veremos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Termina el discurso de Donald Trump, el último que dará desde por lo menos esta parte de Estados Unidos, en la base aérea de Andrews en el estado de Maryland, antes de abordar el avión presidencial. Hizo un recorrido por lo que considera son los logros de su gobierno y dijo que deja las bases para que el gobierno que entra, al que eh, le desea la mejor suerte, tenga un eh, desempeño, dijo, extraordinario. Donald Trump habló sobre el movimiento que lo llevó a la presidencia, 
Y el hecho de que ya terminó, pero dijo espera regresar en algún tipo de forma, no define cuál será. Eh, había la especulación de si está considerando lanzarse en 2024 a la presidencia, dependerá de lo que ocurra en el juicio que enfrenta en el Senado y también de una serie de procesos legales que enfrenta a nivel estatal y posibles eh, eh, cargos a nivel federal, pero por ahora tiene juicios pendientes en Nueva York, tiene una compleja situación eh, económica el presidente Trump al dejar la Casa Blanca. Está eh, haciendo ya su recorrido eh, Jennifer y Alejandra hacia el avión presidencial y reiteró su lista de grandes éxitos. Entre ellas, él insiste en que ganó, en que obtuvo 75 millones de votos y que es la votación más alta en la historia. Obtuvo 74 millones y sí es el presidente que más votos ha obtenido en una elección, pero hay que destacar, su rival obtuvo 81 millones de votos, que obviamente siguen siendo más que 74, y en el colegio electoral... Biden se llevó 306 votos, necesitaba 270. El presidente Trump obtuvo 232 votos del colegio electoral. Es el proceso en el que está y se va con música de Village People, eh, que lo acompañó. Eh, algunas de las canciones que se le permitió usar al presidente. YMCA, que ha sido también una señal de esta presidencia de su selección musical. YMCA... Eh, ahora se conoce muy bien la historia de esa canción y del hecho de que el Village People era un grupo eh, de integrantes abiertamente homosexuales y que YMCA era una canción que exhortaba a los jóvenes homosexuales a buscar eh, y lugares de reunirse y entre ellos estaban unos centros conocidos como los YMCA. Pues con esta canción sale el presidente Trump desde la base aérea Andrews hacia el avión presidencial y la imagen que ven ustedes a su derecha es Blair House, que es donde está el presidente electo Biden con la primera dama entrante, con Jill Biden. Ellos van a cumplir la parte del programa de Washington que comenzará con un servicio eh, religioso al que asistirá también la vicepresidenta electa Kamala Harris. Llegará el liderazgo de la Cámara, liderazgo del Senado, estará el ex vicepresidente Dan, republicano Dan Quayle, recordemos el vicepresidente de George H. W. Bush, estará el presidente Bill Clinton y su esposa, la ex candidata presidencial, ex senadora y secretaria de Estado Hillary Clinton, 